చంద్రబాబు గారిని అర్జెంటుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పక్కకు తప్పుకుంటే నేరుగా తీసుకెళ్లి సీఎం కుర్చీలో కూర్చోబెట్టాలని చూస్తున్నా శక్తులకు తోడుగా దన్నుగా నిలబడి మార్గదర్శకంగా కూడా నడుస్తున్నా రామోజీరావు పత్రిక ఆయన మీడియా ఆయన రాధాకృష్ణ తదితర ఆ వెనక వరుసలో ఉండే ఆ మీడియాలని వాళ్ళు వేసిన ఒక కథనం ఒకటి బేస్ ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇంకా అదిగో తోక కనక ముందే ఇదిగో పులి వచ్చేసింది అన్నట్టు ఏదో గుడ్డె తిరుగు ఏదో చేదులో పడితే అడ్డంగా దూకినట్టు ఒక్కొక్కరు ఇస్తున్న ప్రకటనలు తెలుగుదేశం పార్టీ ముఖ్యంగా తర్వాత వాళ్ళకంటే ఆ పైత్యం బాగా ఎక్కువైంది అనుకుంటే దానికి తోడుగా సిపిఐ సిపిఎం వాళ్ళు కూడా నాయకులు కూడా ఈరోజు వాళ్ళు మాట్లాడినట్టున్నారు చూస్తే ఒక సీరియస్ అంశాన్ని ఇంత నాన్ సీరియస్గా డీల్ చేసే రకంగా ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలుగా చెప్పుకుంటు వీళ్ళు చేయడం కరెక్టేనా అని అడగాలనిపిస్తుంది దాన్ని ట్రివలైజ్ చేయాలని నేను అనుకోవట్లా సీరియస్ ఇష్యూ నిజానికి వైజాగ్ స్టీల్ అనేది మన తెలుగు ప్రజలకు సంబంధించినంత వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినంత వరకు అది చరిత్రతో ముడిపడి ఉంది ఒక సెంటిమెంట్ దానివల్ల ఆ ప్రాంతమే అభివృద్ధి చెందడమే కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ అనగానే వైజాగ్ స్టీల్ అనేంతవరకు గత దశాబ్దాల్లో పాత జనరేషన్లో ఉండేది దేశంలో ప్రధానమైన నవరత్నాలుగా పిలుచుకునేటట్లు అది కూడా ఒకటి అరవై ఎన్ని నెలల పార్టీగా ఉండడం వల్ల దానికి ఇది కూడా వచ్చింది క్రెడిట్ వచ్చింది దాని వెనక హిస్టరీ ఉంది మన సంస్కృతిలో పార్ట్ అయింది మన సెంటిమెంట్ భావోద్వేగాలకు కూడిపడింది అనేది అందరూ ఒప్పుకునేది సో అలాంటి దాన్ని మాట్లాడుతున్నప్పుడు దేనికైనా స్పష్టత ఉండాలి మాట్లాడే రాజకీయ పార్టీలు ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు ఇప్పుడు నిన్నటి దగ్గర జరిగిన దాంట్లో చూస్తే ఒక స్టేజ్ సెట్ అయ్యింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిజిన్వెస్ట్మెంట్ దీన్ని అనౌన్స్ చేయాలనుకున్నాక దాని మీద అక్కడ కార్మిక సంఘాలు కానీ ఉద్యోగుల సంఘాలు కానీ పోరాటం చేస్తున్నాయి రాజకీయ పార్టీలు కూడా మద్దతు ప్రకటిస్తున్నాయి మా పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన వరకు ముఖ్యంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఈ రాష్ట్రానికి ఉన్నందువల్ల ఆయనకు సంబంధించిన వరకు అందరికంటే ముందుగానే ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ ప్రపోజల్తో రియాక్ట్ అయింది ఆయనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అది మీ అందరికీ తెలుసు ఈరోజు మాట్లాడుతున్న ఈరోజు కేటీఆర్ ఆయన కేటీఆర్ ప్రస్తావన మాటల్లో కూడా అదే వచ్చింది ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమన్నారు సెంట్రల్ అల్టిమేట్లీ అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రా అసెట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ బట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్ నాట్ ఏదో ఫారిన్ ఎక్కడో బయట దేశం కాదు భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని భారతీయులు అందరూ ఎన్నుకున్న ఎంపీల ద్వారా ఎన్నికైన ప్రభుత్వం అందులో మన రాష్ట్రం ఉంది మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఇంట్రెస్ట్ ప్రొటెక్ట్ చేయడం కూడా దాని బాధ్యత కాబట్టి మీరు ఏ రకంగా ఆ బాధ్యత నిర్వర్తించవచ్చు మీరు కంటిన్యూస్ నష్టాలతో నడుస్తున్న దాన్నే నడపమని మేము అనట్లేదు ఇదిగో ఈ రకంగా చేయొచ్చు అంటూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక నిర్మాణాత్మకమైన ప్రతిపాదన ఆ రోజు చేశారు ఆ తర్వాత నాకు గుర్తుండి వైజాగ్ ఆయన వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఉద్యోగులు కానీ లేదా కార్మికుల ప్రతినిధులు కలిశారు వాళ్ళతో మాట్లాడినారు అండ్ ఆ తర్వాత ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఎప్పుడైనా అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా ఆయన కానీ లేదా మంత్రులు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళినప్పుడు కూడా దీని గురించి ప్రస్తావిస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి ప్రధాన మంత్రి గారు నిలిచినప్పుడు ప్రస్తావిస్తున్నారు సంబంధిత మంత్రులతో మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకంటే దాన్ని మూత పెట్టడం కోసం మూత పెట్టడం అనే రకంగా పోతే తప్ప ఆ అవసరం లేకుండా దాన్ని నిలబెట్టడంకే ఉన్న అవకాశాలు బాగున్నాయి ఒక వైయబుల్ ప్రాజెక్ట్ కూడా నిలపచ్చు అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు చెప్పింది అందులో ప్రధానంగా చెప్పింది క్యాప్టివ్ మైండ్స్ క్యాప్టివ్ మైండ్స్ అలొకేట్ చేస్తే ఐ థింక్ ఈరోజు కేటీఆర్ గారి దంట కూడా ప్రస్తావన కూడా అదే వచ్చింది పక్క రాష్ట్రమైన ఆయన చాలా దీని గురించి మాట్లాడడం మంచిది అంతకుముందు వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ కాకముందు టీఆర్ఎస్ కానో లేక బీఆర్ఎస్ అయిన తర్వాత మేము వైజాగ్ స్టీల్ దాని గురించి మేము పోరాడతామంటే బ్రహ్మాండం అంతకంటే ఏం కావాలి మాతో పాటు ఇంకోరు జాయిన్ అయినందుకు ఒక గొంతు కలిపినందుకని మేము కూడా స్వాగతించడం సో ఆయన అన్నది కూడా క్యాప్టివ్ మైండ్స్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పిన దాంట్లో క్యాప్టివ్ మైండ్స్ ఒకటి రీస్ట్రక్చరింగ్ ఆఫ్ డెట్ కాస్ట్లీ డెట్ను ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉన్న వాటిని తీసి దాన్ని వీళ్ళ క్యాపిటల్లో పార్ట్గా ఇది చేసి రీస్ట్రక్చర్ చేసి 
వాళ్ళ బ్యాంకులు కానీ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ చేయడం ఒకటి మూడవది సర్ప్లస్ ల్యాండ్ ఏదైతే దాదాపు ఏడు వేల ఎకరాలు ఎంతో ల్యాండ్ ఉంది వాల్యుబుల్ ల్యాండ్ దాన్ని మానిటైజ్ చేసి అంటే సరి సరైన పద్ధతిలో దాన్ని డిస్పోజ్ చేసి ఆ వచ్చిన దాన్ని దీని వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కానీ రెగ్యులర్ దీని కానీ అవసరమైన మోడర్నైజ్ చేయడానికి కానీ వాడి ఒక వైబులిటీ తీసుకొస్తే బాగుంటుంది అనేది ఆ రోజు ప్రపోజల్ ఇది కరెక్ట్ అప్రోచ్ కూడా ఒకవేళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నా ఆయన చేసిన అందరూ స్వాగతించాల్సిందే ఇంకొకరు ఎవరెవరు ఉన్నా చేసి చేయాల్సిందే నిజంగా స్టేట్ ఇంట్రెస్ట్ పెట్టిన వాళ్ళైతే లేదా అక్కడ ఉన్న వేలాది కుటుంబాల ఉద్యోగుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకునేది లేదా ఆ ప్రాంతం ఎంటైర్ స్టేట్కి ఇది సెంటిమెంట్గా వైజాగ్ స్టీల్ అనేది చరిత్రలో తెరమరు కాకూడదని కోరుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి నచ్చే ప్రపోజం దాన్నే ముందు పెట్టాం మరి ఈరోజు జరుగుతున్నది ఏంది విచిత్రంగా ఉంది నాకు అర్థం ఈరోజు జరుగుతున్నది వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏదో పిలిచినారు దాంట్లో ఏముందో కూడా ఎవరు చూడాల ఇప్పుడు నిన్న ఈ స్టోరీ వచ్చాక చూసాం నిన్న స్టోరీ వచ్చాక నేను కూడా తెప్పించి చూసాం బహుశా మీ దృష్టికి ఇప్పుడే వచ్చి ఉంటుంది మీడియా వాళ్ళ దృష్టికి కూడా చిత్రంగా అక్కడ ప్రపోజల్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ దీని మీద ఉంది ఇది ఓన్లీ టెక్నికల్ పార్ట్ వాట నేను చేది పొలిటికల్గా అయితే మాట్లాడతాను వీళ్ళు చూస్తున్నది పొటెన్షియల్ పార్ట్నర్ మే పార్టిసిపేట్ బై వే ఆఫ్ సప్లైయింగ్ ఓర్ వన్ ఆర్ మోర్ కీ రా మెటీరియల్స్ లైక్ కోకింగ్ కోల్ బిఎఫ్ కోక్ ఐరన్ ఓర్ ఎట్సెట్రా అండ్ ఇన్ టర్న్ టేక్ స్టీల్ ప్రోడక్ట్స్ యాజ్ పర్ మ్యూచువల్లీ అగ్రీడ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఇది నోటీస్ ఇన్వైటింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈఓఐ దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికంటూ వీళ్ళు ఇరవై మూడు మార్చి ఇరవై ఏడవ తేదీన ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకటన ఈ వైజాగ్ స్టీల్కి సంబంధించి ఇందులో వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఎవరితో ఉంది ఎంత ఏ మేరకు పరిమితమైంది అంటే పొటెన్షియల్ పార్ట్నర్లు ఐరన్ ఓర్ కానీ లేదా మెయిన్ రా మెటీరియల్స్ వీటికి సంబంధించి ఇచ్చే వాళ్ళు ఎవరైనా సప్లయర్స్ ఉంటే బహుశా బార్టర్ సిస్టమ్ లాగా ఇన్ టర్న్ వాట్ దే నీడ్ టు టేక్ స్టీల్ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకొని వెళ్ళాలి మార్కెట్ చేసుకోవాలి ఆ అండ్ ఆర్ ఆర్ అది కానీ లేదా ఫండింగ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అండ్ ఇన్ టర్న్ టేక్ స్టీల్ ప్రోడక్ట్స్ యాజ్ పర్ మ్యూచువల్లీ అగ్రీడ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ రెండోది వర్కింగ్ క్యాపిటల్కి మీరు పెట్టండి దానికి బదులుగా కూడా మేము మళ్ళీ రీపేమెంట్ చేయము దానికి బదులుగా అగ్రీడ్ టర్మ్స్ మీద ప్రోడక్ట్స్ తీసుకెళ్ళి అమ్ముకోండి అని సెకండ్ లేదా ఈ రెండు కలిసి వచ్చినా సరే అంటే డబ్బులు కొంత పెట్టి కొంత సప్లై చేస్తామని దానికంటే ముఖ్యంగా బిజినెస్ మోడల్ ఏమంటారు వీళ్ళు ఆర్ఐఎన్ఎల్ వుడ్ ఎంగేజ్ విత్ పొటెన్షియల్ పార్ట్నర్స్ టు ఎవాల్ ఏ బిజినెస్ మోడల్ అండ్ ఫైనలైజ్ రిలేటెడ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఓకే ఈఓఐ సబ్మిషన్లో ఈఓఐ రెస్పాండెంట్స్ షుడ్ బీ ఇన్ ది బిజినెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ రా మెటీరియల్స్ అంటే చాలా లిమిటెడ్ దీని మీద ఒక పార్ట్నర్ కోసం చూస్తున్నారు మేబీ వైబిలిటీ కోసం చేయడం ఇది ఉండొచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీనికి కాకుండా బహుశా ఉన్నంతలో కొంత అకామిడేట్ చేస్తే కాస్ట్ తగ్గించుకోవచ్చును ఇలాంటి ఫండ్ కాస్ట్ తగ్గించుకోవచ్చు డెట్ కాస్ట్ తగ్గించుకోవచ్చును ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టు దీంట్లో చూస్తే కనపడుతుంది దీనికి బదులుగా ఏం చేయమంటున్నారు స్టీల్ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకోమంటున్నారు ఐ డోంట్ నో మరి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఆయన ఈరోజు చెప్పిన దాంట్లో అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా ఆచి తూచి మాట్లాడినట్టున్నాడు నాకు కనపడి ఎక్కడ మేము పోయి అగ్రెసివ్ పోయి తీసుకుంటామన్నట్లేదు ఐ డోంట్ నో ఎదర్ సింగరేడి పోతుందన్నారో తెలియదు మరి వీళ్ళు ఇచ్చిన పరిమితిలో స్టీల్ ప్రొడక్ట్స్ తీసి వాళ్ళు తెలంగాణ వాళ్ళు అది ఏం చేస్తారో కూడా అది తెలియదు మరి ఏ ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఆ స్టోరీస్ ఎందుకు వచ్చినాయో అలాంటి ఆలోచిస్తే దాని గురించి నేను పోదలుచుకోవాలి నా పాయింట్ ఒక్కటే నలభై నాలుగేళ్ల ఎక్స్పీరియన్స్ రాజకీయ అనుభవం ఉందన్న పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు పద్నాలుగేళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నానన్న పెద్ద మనిషి ఉన్నాడు ఉన్నాడు ఉన్న పెద్ద మనిషి ముఖ్యమంత్రిగా రియాక్ట్ అయ్యేప్పుడు తను కానీ తన పార్టీ వాళ్ళు కానీ అసలు ఏముంది దాంట్లో ఇది ఇష్యూ ఏంటి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ పార్టిసిపేట్ చేస్తే చేయడానికి అవకాశం ఉందా ఒకవేళ చేసి దిగితే వీళ్ళ అమౌంట్ గవర్నమెంట్ ఇదా లేక ప్రైవేట్ దాంతో పాటు పోటీ పడినట్టు అవుతుందా వాడు డిస్ట్రెస్ చేయాలి అయితే తీసుకోవడానికి పోతున్నాడా లేక ప్రజలను సేవ్ చేయడానికి ఎంప్లాయీస్ కుటుంబాలని నిలబెట్టడం కోసం కంకణం కట్టుకొని దిగుతున్నారా అన్నిటికి మించి దాంట్లో టెండర్ కండిషన్స్ ఏంది అసలు ఏమి చూసుకోరా ఆయన చూడరు ఆయన పార్టీ వాళ్ళు చూడరు 
వాళ్ళని వదిలి నిజంగా కార్మికుల శ్రేయస్సు కోరుకునే వాళ్ళైతే సిపిఐ సిపిఎం అక్కడున్న కుటుంబాల శ్రేయస్సు కోరితే మాకు అవన్నీ తెలియవు మీ ఇష్టం చెట్టు ఇది నడపాల్సిందే మీరు ఎట్లా ఏదైనా అనే అనేంత వరకు పోవాలంటే అది యూనియన్ అవుతుంది దట్ కెనాట్ బికమ్ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ ఓ ట్రేడ్ యూనియన్ ఇంకోరు వాళ్ళ మా డిమాండ్గా మా ముఖ్యమంటారు మిగిలిన వాటి గురించి ఆలోచించరు ఐ డోంట్ థింక్ కేరళలో అయినా మన వరకు వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్నారో లేదా అంతకుముందు త్రిపురలో ఉన్నా ఆ పార్టీలు కూడా అసలు నడపగలమా లేదా ఏమవుతాయో చూసుకుంటాయో లేదా అనేది బేసిక్ క్వశ్చన్ అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే సజెస్ట్ చేశారో ఆ పద్ధతి ప్రకారం వయబులిటీ సొసైటీకి బరువు కాకూడదు అట్ ది సేమ్ టైం దాన్ని నిలబెట్టడానికి అన్ని శక్తులు కూడగట్టుకుని ఏం చేయాలనేది పూర్తిగా చేయాలి అది చేసేదంటే వైఎస్ఆర్సిపి ముందు ఉంటుంది వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం ముందు ఉంటుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందరికంటే ముందు ఉంటారు అది ఆల్రెడీ మేము ప్రూవ్ చేసుకున్నాం ఇది ప్రధానమైన అంశం సో నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏదంటే ఒకటి ఈ టెండర్ చూసిన తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే ఇది చాలా లిమిటెడ్ దీనికి ఉన్న లిమిటేషన్స్ చాలా పరిమితమైన ఆపరేషన్స్ సంబంధించి వాళ్ళు వైబులిటీ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు ఏదో ఇచ్చినట్టున్నారు అది వాళ్ళు వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇంటర్నల్ అఫేర్ దానికి సంబంధించి నిన్న వచ్చింది ఒక కథనం ఇమ్మీడియట్ ఈరోజు ఆ ఈనాడులో బ్యానర్ చూస్తే గుండెలు పగులుతాయి ఎవరికైనా ఒక్కు సంకల్పం ఏమైంది అని రామోజీరావు గారు ఆయన పడుకొని మధ్య ఫోటోలు కనపడినట్టున్నారు సిఐడి వాళ్ళు పోతే అంటే ఇప్పుడు ఇంకా అన్నట్టు చాలా ఓల్డ్ ఏజ్ అంతా కనిపిస్తుంది ఆయన పడుకొని ఆడ బెడ్ మీద పడుకొని ఏదో విచారణలో పార్టిసిపేట్ చేసినట్టున్నారు ఆయనకు ఈ వయసులో ఇలాంటి ఆలోచనలు ఎందుకు వస్తాడో తెలియదు ఈ వయసులో ఇలాంటి దిక్కుమాలైన పనికుమాలని ఒకప్పుడు ఎప్పుడూ ఉండేటివి అది తుప్పు పట్టిన అస్త్రాలు కూడా అని అని కూడా ఆయనకు ఎక్కుతున్నట్లా నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టు గుడ్డెద్దు జైలో పడిన ఏమైతే మనకి ఎందుకు కొట్టు అది కొన్ని లక్షల ఇళ్లలోకి వెళ్తుంది పదం లేస్తానే మెదళ్లలో దూరిస్తే చూసిన ఈనాడు చదివిన ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి ఇచ్చి జగన్ ఏ సంకల్పం లేదు ఉక్కు కాదు ఏ సంకల్పం లేదు ఈయన నమ్ముకుంటే రాష్ట్రం ఏం కావాలి వాళ్ళు అర్జెంటుగా అనుకోవాలి చంద్రబాబు కోరుకున్నట్టు తొందరగా రేపు ఎల్లుండి ఎలక్షన్ తీసుకురావాలి అర్జెంటుగా ప్రజలందరూ కంకణం కట్టుకుని ఈయన దించి ఆయన తీసుకురావాలి అదే ఆయన ఐటమ్స్లో కనపడుతుంది స్టోరీస్లో కనపడుతుంది ఇంకా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముందు నుంచి ఉన్నారు ఆయన పార్టీ ఆయన లైన్ ఏది అనేది అందరం చూస్తూనే ఉన్నాం నేను చంద్రబాబు నాయుడు ఏమన్నాం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలకు ఏమైంది కమ్యూనిస్టులకు ఏమైంది ఇవి పొలిటికల్ దాంట్లో ఒక సీట్ ఏదైనా ఇస్తారనో ఓ దానికో కొత్తుల కోసం అనుకుంటే ఆ చంద్రబాబు నాయుడు మీకు ఏమాత్రం విలువ ఇచ్చాడో కూడా అందరికీ తెలుసు ఈరోజు అర్జెంటుగా ఆయన తీసుకురావాలని ఎందుకు కంకణం కట్టుకున్నారో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళకు సంబంధించి ఇక రామోజీరావుకు సంబంధించో మీడియాకు సంబంధించో లేదా ఈ కమ్యూనిస్టులకు సంబంధించి ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు అడ్డగోలుగా మూసేస్తుంటే ఎక్కడ నిద్రపోతున్నారు వీళ్ళంతా ఆ రోజు ఎందుకు క్వశ్చన్ చేయలే ఈరోజు అసలు ఏమీ లేకముందే ప్లస్ మనది కాదు అది ఆంధ్రప్రదేశ్ది కాదు పోనీ దాని వైబులిటీ ప్లాన్ చేయాలన్నా కూడా పరిధి అది వచ్చే తలకు మించిన బరువు అనేది కూడా పక్కన పెట్టేయండి అసాధ్యమైన ఇది మన కేంద్ర ప్రభుత్వం మనది భారతదేశానికి ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం అందులో మనకు కూడా అవటా ఉంది వాళ్ళ చేతిలో ఐరన్ బోర్ మైన్స్ ఉన్నాయి వాటిని డెడికేట్ చేసి క్యాప్టివ్ మైన్స్ పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది బ్యాంకులను డైరెక్ట్ చేసి రీస్ట్రక్చరింగ్ చేయించడానికి అవకాశం ఉంది దాని పరిధిలో లేనిదంటూ ఏమీ లేని చోట వాళ్ళు తీసుకోబోతున్న ఓ డెసిషన్ ఆపాలంటే వాళ్ళకి ఏదైనా దానికి సంబంధించి నచ్చ చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేసుకుని ఈ రకంగా చేయొచ్చు అని కన్విన్స్ చేసి మీకు మంచి పేరు వస్తుందని వాళ్ళని కొంచెం చెప్పి ఏదో ఒక చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము అందులో భాగంగానే ప్రభుత్వం చేస్తుంది మీరు చేస్తున్నది ప్రతిపక్షాలుగా లేదా మీరు మాట్లాడుతున్నది బాధ్యతారాహిత్యం తప్ప వేరే లేదనేది కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉన్నా చెప్పక తప్పని మాట అది ఆ పార్టీలు నిన్న ఈరోజు చేస్తున్నవి చూస్తుంటే